我觉得呀，这两个模特的整体造型是不是不够时尚啊？你觉得呢？你是谁啊？<笑>我是服装的品牌代表。那你觉得该怎么调整？我觉得呀，整个造型都需要调整。都都需要调整？对啊，这个这种多层项链现在已经没有人戴了，太土了。而且这个，它本身就是亮片的衣服，再配上个亮片的包，就闪得眼睛都疼了。哎，好巧啊！怎么是你啊？怎么是你啊？我当时谁都是让惊啊！跑这儿来干嘛呀？我现在已在陈明百货工作了，以后咱们就是同事了。同事啊？这辈子不可能，这种小 case 就不劳烦您费心了啊。咱们俩之间不用客气。再说了，这宣传照本身就代表了公司的时尚品味嘛。来来，你看看，这两个模特的整体造型确实不够 fashion 啊，特别是那口红颜色。衬的肤色蜡黄，还有这暗红色的衣服，我的天哪，这哪是什么先进审美啊？这简直是快入土的即视感，我看见都有点害怕呢。对，麻烦再向我拍一点。哎，对对对对对，就这样。就你懂 fashion 是吧？哎，好，下一组。好，我们这组刘迅时尚。<笑>我棉被，套渔网。拼盘带，这哪来什么时尚嘛？这是要拍什么搞笑视频吗？我说导购员女士，你不在你的专柜好好工作，跑这儿捣乱呀？我没有捣乱，我是在真诚的提意见啊。你是时尚专家吗？美就是时尚，而美是没有身份界限的。我虽然是个小小的导购员，但并不代表我不懂得审美啊。那你也不能跟叶总顶嘴呀、啊，去把你的店长叫过来。叶总。我在这家店当店长这么久，我还真的从来都没有遇到过这样的情况。你上班第一天就敢得罪叶总，你明天是不是该得罪李总啊？我真的是好心，你是真的搞不清楚状况还是故意的？那种事儿轮得到你管吗？你要是不想在这儿工作 ，OK， 那你早没有人拦着你。对不起，我下次一定会注意的。你自己好好反省一下吧。他又穿破了。哎，这双鞋子你给我订了好几双。欢迎光临。你好，我要退货。嗯，这帽子我不要了。这是史蒂芬利的设计。是啊。这帽子可是大师去世之前最后的作品呢，为什么要退呢？大师有什么用啊？他跟我每一件衣服都不搭，也没人知道怎么搭你这帽子。难道你让我把它给供起来啊？进门左手边第三个货架上那条绿色荷花白尾裙，配上橱窗里的白色一字肩镂空 T 恤，再加上一双银色铆钉鞋，再配上那个绿色条纹的果冻包包，当然不能少了今年大热的黑色车客项链一条。这个也太好看了，那那那我就不退了，我就按照你这个搭配，我再来一套。我觉得你啊，还是退了吧。啊，这套衣服和你的肤色有些不搭，会显得你没精神。我帮你重新推荐一套更适合你的。好个性啊！原来还能这么打。每个品牌对时尚都有自己的独特定义，只要找到每款设计中的内在联系，就可以随心所欲的自由穿搭了。我觉得呀，这套穿搭就很适合你。我还是等网上打折再买吧。一位大师啊，曾经说过，幸福不应该等到未来去拥有。而是为了当下所准备的。全家的衣服呢，虽然说贵了几百块，但你的幸福是无价的。而且等待打折的过程多纠结啊！你打了七折想要打五折，你打了五折想要打三折，你纠结来纠结去，只要有一天你办公室的同事穿了一件同款从你办公桌前走过，哎，说你那个时候啊，你别说你没什么幸福可言，你要花多少钱才能拯救你纠结来纠结去而产生的皱纹呢？
该没那么严重的。断货了怎么办？断码了怎么办？穿在了别人身上怎么办？那你和这件衣服可就是永远的错过了。你这么年轻，这么漂亮，你每天那么辛苦的工作，你说为了什么呀？如果在经济允许的情况下，你不买件漂亮的衣服，你怎么对得起如此优秀的自己呢？你说的对，好。这一套全身上下我都要了。我天，这高雅也太厉害了！只要她搭配的衣服全部都卖出去了。少管别人，想想你们自己的业绩吧。知道了，店长。我就是看中了你的搭配和审美，以后还会来找你。谢谢你的信任。这几个专柜居然没有受到异能购倾销手段的影响，表现非常不错。尤其是这个专柜，环比增长居然达到了百分之三十。看来我们的销售团队里边还真是有高手啊。零售业就是随机性比较大。我们的工作不就是在随机当中找出特定的规律来点燃消费者的购物欲望吗？传递光明的方式呢有两种，第一个是成为发光的蜡烛，第二个是成为折射发光蜡烛的镜子。那我这面镜子。怎么会错过这个照亮黑暗的蜡烛呢？恭喜我们的销售冠军，高阳小姐。恭喜你创造了我们成名百货新的单月销售记录，恭喜！真的吗？高阳这个月不仅出色的自己完成了自己的个人业务，而且还帮助其他柜台，也同样提升了销售业绩。这绝对是我们成名百货要学习的榜样啊！百货的业绩可以节节高升。Wow. 